বিলায় করছেন ছুটকি মাছ দেখিস আমি না গোসল করে আসি বিলায় কবি স্যার আপনার টেনশন করা লাগবে না আপনি খালি দরজা পার হওয়ার হওয়ার জানা যা আমি দেব কথা কর না করে যুবকেরা তাহলে যত বিত বিপদ খালি আমাদের উপরে চাপে যাচ্ছে একদিন যদি খালি ওনা কোন বেডি চলে গেল কিছু না কষে যুবকেরা ভুলে কয়ে ফেলা আছে বারে ভুলে কয়ে ফেলা আছে ও ঘরে ভিতর ডাকে না যা 20000 টাকা জুরি পারা ধরিছে ওই না কিছু করে পারেনি মিস কলও দেয়নি কিছু করে পারেনি তাও আর 20000 টাকা জুরি পানা এ কথা কও না করে যুবকেরা कान भेडफोन ढुके दिए बड़ा सीगारेट बेर मारे मरे गाँव सहय करते बाबा कथा शुक्रिया शुक्रियाशोध जनपद लोक भूखंड लोक नलडांगा दक्षिण पर मानुषेमान आनत की आनत उन्मुक्त कर घटना घटे 
মন খারাপ করবেন না আজ থেকে দেড় মাস দুই মাস পড়বে বাংলাদেশে আগে মা বোনেরা কাটতে যায় খালি কাঁদে কথা কন না কে কি নাম কওয়ার দরকার নাই নাম কোলে কোল যে কাঁপে কি যে হয় হাই 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 কি ক এই রকম যখন মা বোন কাটে তখন চোখ মোছে আর যখন দাম বেড়ে গেল বাজারে যখন স্বামী যাচ্ছে লম্বাটা সিরিয়াল ধরে দিয়েছে আব্দুল সাত্তার বাপ কই যাও কয় বাজারে যাই সিরিয়াল নাও কি সিরিয়াল এই যে সাল লাগবে ডাল লাগবে রসুন মরিচ গোস্ত মাছ ডিম দুধ দই যা আছে সব সিরিয়াল নিচে আস্তে করে বিটিক বলছে মা পেঁয়াজটা না ছোট করে লেগিস গত হাটে চাইতে বিশ টাকা কমছে আজকে দুইশো আশি ওই দুইশো আশি শুনে পকেট দিকে তাকায় আর পেঁয়াজের দিকে তাকায় আর গান্ধে কথা আমার কেমন লেগেছিল আমার কেমন লেগেছিল তুমি যখন অন্যের হয়েছিলে আমি কারো হলে তোমার কেন হলে আমার কেমন লেগেছিল আল্লাহর কেমন লেগেছিল তুমি যখন নামা সেরেছিলে পেঁয়াজের দাম বাড়লে পেঁয়াজের দাম বাড়লে বান্দা তোমার কেন জলে তোমার কেন জলে কথা কথা কেঁয়াজের দাম করতে সরকার বেড়ে দিছে কে সে কাজে না তামান গুলি নিয়ে দেখে বঙ্গব সাগর ফেলে দিছে ক্যাসেরও দুই চারটা টেকায় নাই ধরা পড়ছে গরিব মানুষ ওই রিক্সা চালে সারা জীবন খাবি ও শেখ হাসিনা ও মাল নয় ওই একেবারে সেই সেই আমার ঘরে মা আমার ঘরে চরণী কথা পেঁয়াজের দাম বাড়ছে আমার ঘরে কপাল দোষে কার দোষে আমাদের কপাল দোষে কথা বলেন ঠিক কিনা কেমনে আমি আপনাদেরকে বুঝাই শোনেন আচ্ছা ভাই শোন একবার ওই মুরে সাউন হয় একবার এই মুরে সাউন হয় কি কন্ট্রোল করলি তুই রে শোনেন শোনেন ভাইয়ের আমার এই পেঁয়াজের দাম আর বাড়ার কারণ হলো সরকার নয় কারণ হলো আমরা আমরা নামাজ ছেড়ে দিয়েছি জিকের ছেড়ে দিয়েছে কোরআন তেলাও ছেড়ে দিয়েছি যার কারণে আল্লাহ পাক একটু খেলা দেখাইছে কথা কন ঠিক কিনা আচ্ছা আসলে আপনারা কতটুকু নামাজি কতটুকু আপনার তাকুয়াবান আল্লাহ প্রমাণ করার জন্য পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে একটা ছোট্ট ইন্টারভিউ নিব ইন্টারভিউটা কি নিব নিব আচ্ছা আজকে কারা কারা ঈশার নামাজ আজান শুনেছেন হাত তুলে দেখান তো চাচা শোনেননি তা হাত তুলেছেন না কি জন্য চাচি নিষেধ করছে হাত তুলবার গোছের হাত তোলেন আমি আপনি টিচার আমি আপনি সার মাস্টার হাত তোলা লাগবি তো সারের কথা না শুনলে তো ছাত্র ভালো নয় কি কন ছাত্র ভাই হাত তুলেছে না কি আছে গো কি ভাবির সাথে ক্যাসাল করে আচ্ছা তা হাত তুলবেন না হলো টাকে আপনার হাসেন নিচ্ছে না না হাসলে আবার কলতে ফাইটে দেবি হাসা লাগবি তো কোরআন এ জায়গায় কোরআন আছে এখানে আল্লাহ এবং তার রসুলের সাহায্য আছে কথা কন না কে হ্যাঁ তাহলে সবাই আজান শুনেছেন হাত নামান আচ্ছা এবার নামাজ কারা কারা পড়ছেন ইশার নামাজ হাত তুলে দেখান তো আচ্ছা হাত নামান এখন আপনি সাক্ষী দেন নামাজের প্যাটি বেশি না বেনামাজের প্যাটি বেশি তাহলে পেঁয়াজের দাম বার বললো এমনি বুলবুলে আসছিল বুলবুল আসিচ্ছে আর ওরা টাম টোকলানে বিদেশ চলে গেছু ও ডেঙ্গু আচ্ছা তুই করছো তো কামান রেডি করে থুসি নামাজ করবো না মরে দেখ তোর বাটাম কেমনে আল্লাহ পাঠায় কথা ক মাত্র তো বিয়ে সেটি করলাম এখন নামাজ ধরলে হয় এখন দাঁড়ি রাখবো না কে কয় আমার বউ তো এখন অনুমতি দেয়নি ওরে সালা বাদ পারে তোর বউ অনুমতি দিলে তুই দাঁড়িয়ে রাখবো বাপ রে বাবু কয় কি রে 
কি কষ্ট হয় আপনাদের আমার বাজানোরা সামনের দিকে আগাই যুবকেরা মাতাল হয়ে গিয়েছে পাগল হয়েছে আর একটা পাগল প্রতিদিন দিনে চার পাঁচ বার ভাই 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 রাগ করে কাটে দেয় রিসিভ করে না আর পর ভাই খালি ভাই ওই জন্য বিয়েই বানাচ্ছি টেনশন নাই কি কন আমার ভাই রাপ আমার বন্ধুগণ আল্লাহ পাকের নিয়ামত শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ পাক বান্দার জন্য নিয়ামত ভরা জীবন দিবে বলেন না সোবাহান আল্লাহ কার এবাদত করবেন একসাথে বলেন এই লোকটা দিয়ে সাক্ষী দিয়ে বলেন তো কার না কোন খাজা বাবার দাদা বাবার পাগলা বাবার তালা বাবা ল্যাংটা বাবা ভাবি পীর হাত না মান যদি কোন হজুর এর উল্টা কথা ভাবি পীর এই ইস্তেমা থেকে আসলাম এই যে ইস্তেমার মুনাজাত দিয়ে আসলাম ইস্তেমার পাশে দেখি একটা দোকান ওই দোকানের উপরের গাছের সাথে লোহা মেরা দিছে কিবে একটা পীর বারে ছবিটা তুলবার জন্য মানুষের ঠেলা ঠেলে গুতে গুতে ছবি তুলবার পেলাম না আর আমি তো খাটো মানুষ বুঝতেইছেন কেনকা ডেবে যায় দুই তিনটে বালিশ না হলে দেখা যায় না তে ওই ছবি ওইটি লেখা আছে উমুক কামেল পীর এসে নিচে লেখা আছে সভাপতি মোসাম্মাত উমুক বিবি কি রে পীর সাহেব ওর বাপ না ওর স্বামী না কে আছিল তারই খেলাপত ওর বেটি কি ওর বোক দিয়ে থুয়ে গেছে আচ্ছা মুড়ির যদি পুরুষ হয় আর পীর যদি মহিলা হয় তাহলে ওই যদি কয় মাঝে মধ্যে যে আমি একটু আপনার সহবোধ নিবের চাই আপনি একটু পাও টিপে দেবো আপনাকে একটু পানি ভরে দেয় এটা করে দেয় ওইটা করে দেওয়া তাহলে কি হবে ওটি আহ শেষ কথা কন না কে কষ্ট হয় আমার বাজানের আবুদুল্লাহকার এবাদত করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আমার এবাদত করলে পুরস্কার দুইটা কয়টা পুরস্কার দুইটা পুরস্কার আমি তোমাদেরকে দিব সুরা করা এসে বলছে ফালে জোরে বলেন আল্লাহ আকবার পুরস্কার কয়টা এক নাম্বার পুরস্কার বান্দার যখন ক্ষুদা লাগবে খাবারের প্রয়োজন হবে আমি আল্লাহ বান্দার গেট পর্যন্ত খাবার পৌঁছে দিয়ে আসব বলেন না সোবাহান আল্লাহ দুই নাম্বার বান্দার জন্য যে পুরস্কার আমি আল্লাহ দিব বান্দার সমস্ত জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিজ হাতে গ্রহণ করব আরো একবার আসতে বলেন সোবাহান আল্লাহ আপনাদেরকে দুইটা জিনিস বুঝাবো এক আল্লাহ কেমনে বান্দাকে নিরাপত্তা দেয় দুই আল্লাহ বান্দার ঘরের দরজা পর্যন্ত কেমনে খাবার পৌঁছে দেয় এই দুইটা আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ আমি বুঝাবো এটাই হলো মেন পয়েন্ট আপনারা শুনবেন না চলে যাবেন কার কার যাওয়ার ইচ্ছা আছে একটা হাত তুলে দেখান যাবেন না যাবেন না কতক্ষণ থাকবেন সারা রাত মরে গেলে কবর দিয়ে বাড়ি যাবেন না না সারা রাত নয় কালকে সাত খিরে পরের দিন আবার নোয়াখালী তারপরের দিনে ঢাকা তারপরের দিনে দিনাজপুর তারপরের দিনে গোবিন্দগঞ্জ গাইবান্ধা তারপরে শুনবেন শিবগঞ্জ তারপরে শুনবেন জয়পুর হাট তারপরে শুনবেন আপনাদের ঈশ্বর দি পাবনা তারপরে শুনবেন আছে আলহামদুলিল্লাহ আরো আছে আমার ভাইয়েরা এই জন্য কোন টেনশন নাই নির্ধারিত টাইমে ইনশাল্লাহ কি হবে মোনাজাত হবে আমার ভাইয়েরা আল্লাহর যারা এবাদত করবে যে বান্দা আর বান্দা আল্লাহর এবাদত করবে ওই বান্দা আর বান্দার দায়িত্ব কে নিবেন জোরে বলেন কেমনে আল্লাহ নাই আল্লাহ কেমনে দায়িত্ব নিবে এবার শুনুন আল্লাহর ওলি আলোচনা বিষয় ছিল বিসমিল্লা ওই যে আলোচনা সেরে আসছিলাম মনে আছে না নাই মনে নাই আপনারা ওই যে আলোচনা সেরে আসছিলাম ওখানে আলোচনা কারা কারা শুনছেন হাত তুলে দেখান তো একটু আলহামদুলিল্লাহ হাত নামান আলোচনার বিষয় বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ পরে কোন কাজ শুরু করলে সেই কাজের ভিতরে রহমত বরকত কে দেয় 
ডাউন করব যে কাজের ভিতরে বিসমিল্লাহ বলা হয় ওই কাজের ভিতরে আল্লাহ পাক খাস রহমত আর বরকত দিয়ে দেয় বিসমিল্লাহ ছাড়া যে কাজ করা হয় ওই কাজের ভিতরে কি রহমত বরকত আছে জোরে বলেন এই জন্য আগেকার মা বোনেরা যখনই বিসমিল্লাহ বলতো কোনো কাজ শুরু করতো তখনই বিসমিল্লাহ বলতো কে জানে তুই ভালো জানিস আমি কিছু বুঝি না যা করিস করে থেকে যা তোর যা দরকার তাই করে তো আজ ওয়াজ হয় হোক না হয় না হোক তুরি খেলে আজকে সুবিধা হোক লে আমার ভাই আমার বন্ধুগণ আল্লাহর ওলের আলোচনার বিষয় ছিল বিসমিল্লাহ কি বিষয় বিসমিল্লাহিরাহমানিরাহিম ঠিক আছে না লাউ গাছ গাড়তো বিসমিল্লা আলু গাড়তো বিসমিল্লা সিমের গাছ গাড়তো বিসমিল্লা জমিনে ধান সেটাই সার সেটাই বলে বিসমিল্লা জমিনে খোসা দেয় বিসমিল্লা ধানের গোজ দেয় বিসমিল্লা বরকত রহমত এত পরিমাণ বেড়ে যায় সার দেয় নাই পাউজ দেয় নাই তারপরে নিজে খায় এলাকার মানুষদেরকে দেয় হাটে বাজারে দেয় হুজুরের বাড়িতে একবার সিম অথবা একটা লাউ পাঠিয়ে দেয় তারপরে শেষ পর্যন্ত খাইতে খাইতে যখন जेदिन आगे कारें पोका पोका কারেন্ট বলে ফির পোকা আছে কারেন্ট পোকা মারার জন্য পদ্ধতি শিখবেন ধান আবাদ করেন না আপনারা এখানে কৃষক মানুষ আছেন না আছেন এখান তো মনে করেন এইটটি পার্সেন্ট কৃষক আপনাদের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে কারণ আপনারা সারা দিন রোদে পুরে কষ্ট করে ইনকাম করেন আল্লাহ রসুলের প্রিয় বন্ধুর চেহারা গুলো দেখা যাচ্ছে আরে এই লোক গুলা কি করে দুপুর বেলা যখন আজান হয় আজান হওয়ার সাথে সাথে ঘরের গামছাটা আস্তে করে কমরে বেঁধে অজু করে নি আলের উপরে পশ্চিম দিক হয়ে সাক্ষী রেখেছে এবং যে জমিন ওলা এবং যে জমিনের মালিকের কামলা ওই ব্যক্তি ওর উপরে আল্লাহ খাস রহমত এবং বরপুর দিয়ে ভরপুর করে দেয় বলেন এখন আছে এখন নাই কানের ভিতর হেডফোন ঢুকে দেওয়া ওই গান ধান লাগাচ্ছে হেডফোন ঢুকে দিয়ে আবার কিছু কিছু আছে পিছনে মনে করেন যে মোবাইল বড় যে হাড্ডুল মোবাইল গুলো আছে না হাড্ডুল মোবাইল বোঝেন ভাই মানে কাকু মারলে বম মারা লাগবে বলো ওই চার পাঁচজন মরবি এটা মোবাইল মারলে দেখেননি ভাই পনেরো দিনে বলে চার্জ দেওয়া লাগে না এই বড় নাই এই জায়গা যদি মনে করেন যে লাউড স্পিকার দিয়ে কথা কয় তা ওই তিন বাড়ির মানুষ শুনবে ভাই হচ্ছে রে পুলিশের মতো ওয়ারলেস কিছুদিন ভালোই চলল বোঝেন না এই হাড্ডল মোবাইল কমরত করে নিয়ে গান বাজাচ্ছে আর মনে করেন যে সেই করিচ্ছে হাই রে সর্বনাশ কয়া তো রাইতে কেন ডাক দিলা কে তুই দিনের বেলা ধান গাড়ি তুই তো কে ডাক দিল এত দেখেছি তারা ঠোঁট গুলো নাড়ায় কাছে যে তাদের মুখের কাছে কানটা লাগিয়ে দিয়ে কি পরে গো এরা দেখি তো আমাদের দেশে তো লুসিমন করিমনের গান কয় এরা কি কয় দেখি ওরা বলতেছে কি আর রহমান রাস্তা ধারু দিচ্ছে আর আমার দেশের সোনার দেশের ডিজিটাল দেশের মুসলমানরা ধান যখন গাড়ে 
এরা তখন আজও না বলে কমন আমন খারাপ করবেন আপনারা কি সর্বনাশ এত রাইতে ডাক দিল তো ডাক দেওয়া লাগবার লয় তুই মরিয়া দেয় তো কে ডাক দেয় খালি মরিয়া দেখ একবার আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ মা বোনেরা বিসমিল্লা বলে যখন কাজটা শুরু করে খাস রহমত আর বরকত দেয় আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ বিসমিল্লা বলে যখন আল্লাহর কোন বান্দা কাজ শুরু করবে আল্লাহ পাক বিসমিল্লা বলার কারণে খাস রহমত আর বরকত দিয়ে আল্লাহ পাক ভরপুর করে দিবে বলেন সোবাহান আল্লাহ আল্লাহর ওলির আলোচনার বিষয় ছিল বিসমিল্লা বিসমিল্লার শান বিসমিল্লার মান বিসমিল্লার বরকত বিসমিল্লা পূর্ণ কি ফজিলত হয় এই এই আলোচনার বিষয় বস্তুর চলছিল এই আলোচনা মহিলা প্যান্ডেল থেকে আজকে মা বন্ধের মতো শুনতেছিল দুইজন মেয়ে অনেকগুলো মানুষের ভিতরে দুইজন মেয়ে একজন মুসলমান আর একজন হিন্দু হিন্দু মেয়ে আলোচনাটা যখন শুনল সকালবেলা হয়ে গেল মেয়েটা বাড়িতে না গিয়ে হুজুরের খাঙ্কা শরীফে এসে বলল হুজুর আমি আপনার হাতে বায়াত পরে মুসলমান হয়ে বাড়িতে ফিরতে যাই জোরে সরে বলেন না সোবাহান আল্লাহ কার মেয়ে হিন্দুর মেয়ে হিন্দুর মেয়ে বলছিল হুজুর আমাকে কালিমা পড়া দেন আমি মুসলমান হব আমি আমার বাবার সম্পদ চাই না অর্থ চাই না আমি আবার আমার বাবার সম্মান মর্যাদা চাই না আমি চাই যতদিন দুনিয়াতে বাঁচব ওই আল্লাহর গোলামি করব মরে যাব তো জান্নাতের টিকিট নিয়ে কবরে ঘুমাবো জোরে সরে বলেন সোবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা আপনি যদি জান্নাতে যেতে চান আপনাকে এদের জন্য একটা হল রুম আছে না নাই জোরে বলেন হল রুম আছে এদের সিলেবাস রয়েছে এদের পড়া আর একটা বই আছে এদের টিচার আছে মাস্টার আছে এরা নিয়মিত পড়বে এর বই থেকে প্রশ্নগুলো বের করবে সাজেশন মোতাবেক যেগুলো কমন পড়বে সালের সাথে সেগুলো তারা ধারাবাহিক ভাবে পড়বে পড়ার পর কলম নিয়ে তারা চলে যাবে হল রুমে হল রুমে গিয়ে তিন ঘন্টা ভাবে তারা পরীক্ষা দিবে পরীক্ষার দু মাস দেড় মাস পর রেজাল্ট চলে আসবে পাস অথবা ফেল তার মানে হল রুমে যদি না যায় ঘরের ভিতরে কলম নিয়ে সারা জীবন লিখলে কিন্তু ফলাফল পাওয়া যাবে না তেমনি ভাবে আপনি জান্নাতি হন আপনি যদি জাহার নামে হতে চান যে জায়গায় যান না কেন হয় আপনার আগুনের বাড়ি হবে আগুনের বিছানা হবে নয়তো বা ফুলের বিছানা হয়তো বা আপনার নহরের ভিতরে আপনার বসবাস হবে আল্লাহ পাক আপনাকে সালাম জানাবে অথবা ফেরেস্তা দ্বারা লাঞ্চিত করে আগুনের শিকল দিয়ে আপনাকে জাহার নামে দিবে দুই জায়গার এক জায়গা ছাড়া আর কোন জায়গা নাই বর্তমান বাংলাদেশে কিছু কিছু মানুষ বলে আমি আওয়ামী লীগ করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো কেউ বলে আমি বিএনপি করি ভালো কেউ বলে আমি জাসুদ করি ভালো আবার কেউ বলে আমি জামাত করি ভালো কেউ বলে সর্ম নাই কেউ বলে আওয়ামী লীগ কেউ বলে বিভিন্ন কিছু বলে কিনা ভাই প্রত্যেকটা মানুষের একটা দলীয় পরিচয় আছে আমি ভেদাবে তাদের সাথে আমার কোনো সাংঘর্ষিক নাই আবার কিছু চালাক পাবলিক আছে ওরা কয় আমি দল বুঝি না কিছু বুঝি না আলু লাগাই বেগুন লাগাই আর রাত করে আসে ঘুমাই কোনো আমার কাজ নাই কেসাল ফেসালের ভিতরে নাই তার মানে ওই নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ থাকাও যে একটা পক্ষ ওই তা বোঝে না আমার ভাইয়েরা দুনিয়াতে যেমন নিরপেক্ষ মানুষকে মানুষ বোঝানোর জন্য সামান্য কিছু কথা বুঝিয়ে দেয় দুনিয়া তো নিরপেক্ষ যে একটা পক্ষ তা সে বোঝে না আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধু কোন দুনিয়াতে একটা পরিচয় নিয়ে যেমন করে আপনি বেঁচে আছেন কবরে আপনাকে যেতেই হবে কবর হলো আপনার জন্য একটা পরীক্ষার হল দুনিয়াতে আপনার জন্য সিলেবাস হলো আল্লাহর কোরআন দুনিয়াতে শিক্ষক হলো আল্লাহ রসুল বলেন সোবাহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল হেড টিচার আমরা আলো मीटारे तार्ट कटे दे सबा 
स्वजन चले संगे संगे अपना के प्रश्न परीक्षार हल परीक्षार शुदुम्र तुम प्रश्न तुम कल आदर्श मेने आईन संविधान कुरान मोताब तुम जीवन परिचालना कर घुमे जाकाल चिरकाल सदा कपन कपड़ गुले खुले फेले दाओ तुम पर लेबास तुम घुमे जाओ फुल समस्त कपड़ गु खुले आगुने कपड़ पुड़े देवे बर्तमान बांगलेश सम्पद टाना टानी मारा मारी आई जोरे मारामारी कयटा जगह मारामारी हलो तीन टे जगह एक जगह नारी कथा कौन जे जगह नारी वो जगह मारी बारी ठीक ना और जे जगह क्षमता वो जगह टाना हेसरा नाई जुबक कथा कौ ना क्या तुम्हारे की चरित्र हाँ भाई बंदुगण प्रस्ताव दिए कन्याजुबिल्ला कथा बोलार संगे संगे उमर दाड़ी बोलते रसुल आल्ला उमर के रसुल बस गेटर सामने तीम मत हो दिंग सेंटर जे जगह आशे पशे खाली घुर घुर मन मैना तदंत कमटर सदस्य कान भेडफोन दिए गुन 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 करुजूर बुजबे ना दो कर दो बाबा कत मानुष स्कूल मुकुदारी और आगात बारी पासा बारी कथा क 
আজ পোতে রাত জেগে থাকি নবি জেরা সাই আজ পোতে রাত জেগে থাকি নবি জেরা সাই মুখ খোলেন না কি জন্য মুখত কি হসে মুখ বাঁধিছেন কিসের জন্য গরুর মতো মনে হচ্ছে যে কিবা খাবি মনে হয় ওই যে গরু মানুষ যখন নিয়ে যায় কা মানুষ যে মানুষের আবাদত খাবি সেই জন্য করে কি মুখত ইয়া দেয় ঘুমায় দেয় না কি কয় ঘুমায় দেয় না আপনি ঘুমে আসেন তাই বিরহের গান গাই আপনি ঘুমে আসেন তাই বিরহের গান গাই ঘুম নেই দুটি চোখে আপনাকে পাওয়ার আশায় আজ পোতে রাত আজ পোতে রাত জেগে থাকে এই গান যদি আমরা বলি খুশি হবেন কে আল্লাহ এই গান যত বলবেন তত রসুল খুশি হবে আল্লাহ খুশি হবে সমাজের মুরব্বীরা খুশি হবে সন্তান পিতা পিতা সন্তানের জন্য দোয়া করবে মা দোয়া করবে শিক্ষক দোয়া করবে বলবে বাবা তুমি যে গান বলতেছ মনে হয় বুঝতে পারছি তুমি হজে যাবা উমরাতে যাবা সোহান আল্লাহ আর ওই কচ্ছে আজ পুতিরা জেগে থেকে টুনটুনির আশা তুই টুনটুন আসা জায়গায় থাকি তুই মরিয়া দেখ শোনা পাকি তো টুনটুনি কবরত কেমনে যায় বাসায় মরিয়া দেখ একবার বুঝবো হুজুরেরা বলে তোর কানের ভিতর ঢোকে না ঢুকবি যেদিন তুই উত্তর শীতানো হবো ওই যে ব্যাঙে বলছিল সাতকে মনে আছে ব্যাঙে কি বলছিল বন্ধু সোজা হ বন্ধু সোজা হ অত ফোস ফোস করে না সোজা মানে ওই খালি ফোস 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 ছাড়া কোনো কথা নাই খালি ফোস ফোস বন্ধু সোজা হ বন্ধু সোজা হ ওই আবার ফোস করে উঠছে বড় ফেনা তুলছে দূরের থেকে রাখার না দেখতেছে কে রে সাপের কোনো মাথা দেখা যায় শেষে দৌড় দশ বারো জন লাঠি নিয়ে ওই হাউলো পাটি নিয়ে চলে যাচ্ছে আসা করছে কে রে সাপ দেখলাম কোথাও ওই যে সাপ ব্যাং ওটা দেখে দিছে ঝাপ পুকুরের ভিতরে সাপ বাটাম পিটা করে একবার সোজা করে থসে সোজা করে আর একজন এসে করছে আমি যখন মেরে পেলাম না আমি তাহলে শর্ট মেরে পুকুরে ফেলে দিই পুকুরে ফেলে দিছে ব্যাং এখন কানে কানে দেখা হচ্ছে বন্ধু সোজা তো হইলে খালি বাটাম পিটাটা খাইলে তোরা তো সোজা হবু কথা কর না কে আমার ভাই রাম হজরত উমর গেলেন যে ধরলেন চলো রসুলের দরবারে বিশ্বনবীর কাছে আসলেন আসার পরে বললেন নবীজি কেন ডেকেছেন আমাকে বলে এই মহিলাকে তুমি কেসে নাও বলে হ্যাঁ কে এটা আমার মা তুমি নাকি এই মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছ বলে আর রসুল হাবিব আল্লাহ সত্য এবং সাস্থা কথা আমি আমার মাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে কারণ কি এই কারণে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে কারণ আমার আব্বা মারা গিয়েছে অর্থ সম্পদ অঢেল রয়েছে সম্পদ গুলো রক্ষার জন্য আমাকে আমার বিবাহের প্রয়োজন স্ত্রীর প্রয়োজন অতএব বাহিরে গিয়ে কেন বিয়ে করব আমার মাকে বিবাহ করে সম্পদ গুলো আমার মা ধরে রাখবে সেই জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে বলেন না অজুবিল্লাহ আমার ভাইরা এই যুবক চরিত্র বান ভালো না মন্দ দুঃচরিত্র কথা বলেন ঠিক কিনা আজ বাংলাদেশে দুঃচরিত্র যুবক আছে না নাই আমার ভাইরা যাই আওয়ামী লীগ করে তাকেও বলি যারা বিএনপি করে যে দল করেন না কেন যত রাস্তায় রাস্তা লাইট লাগান কোনো উপকার হবে না যতই রাস্তা চার লেন করেন কোনো উপকার হবে না ছয় লেন করলে উপকার হবে না উপকার হবে মাত্র চারটা আইন চালু করলে কয়টা আইন বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরি সারা বাংলাদেশে কিছু কিছু জায়গায় রাস্তার পাশে লেখা থাকে শত ভাগ বিদ্যুৎ না না সাত সাশ্রয় না শত ভাগ বিদ্যুৎ উপজেলা এলাকা এরকম লেখে আর কি সাইড এলাকা মানে শত ভাগ কি ওই এলাকার প্রত্যেকটা বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ আছে আমার কথা হলো শত ভাগ বিদ্যুৎ এলাকার মানুষ পেয়েছে মাঝে মাঝে ডিজিটাল একটা করে লাইট দেওয়া হয়েছে চোর থেকে বাঁচার জন্য মানুষের চলাফে করার জন্য ভালো কথা চার লেন রাস্তা হচ্ছে ভালো যেই ব্রিজ বর্তমান শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর বানাচ্ছে আমার মনে হয় কেয়া মতের পরের দিন ব্রিজ ভাঙ্গা বিপদ হয়ে যাবে এতই শক্ত করে বানাচ্ছে আর মোটা মোটা রথ কথা কর না এতই শক্ত রথ দিয়ে বানাচ্ছে বাপরে বাপ সারা বাংলাদেশ এক চান্সে কাজ হচ্ছে সারা বাংলাদেশ অনেক জেলা ঘুরলাম বাংলাদেশের কোন একটা জেলা মনে হয় তেমন কোন জেলা ফাঁকা নাই যে জেলাতে আমি যাইনি খালি গোপালগঞ্জটা দাওয়াত তাইনি 
তাছাড়া ফরিদপুর গোলাপ গোপালগঞ্জ এই দুইটা জেলা পাইনি এখনো তাছাড়া মোটামুটি সারা বাংলাদেশ ইনশাআল্লাহ দাওয়াত পাইছি আমার ভাইরা তো যাই হোক লাইট দিয়া রাস্তা দিয়া ব্রিজ দিয়া কালভার্ট দিয়া সার সাল এগুলো দাম কমায়া ঘরে ঘরে চাকরি দিয়া বাংলাদেশের মানুষকে কি ভালো বানানো যাবে ভালো ভালো বানানোর জন্য চারটা নিয়ম বলে দিয়েছেন আল্লাহ কোরআন এবং এই পৃথিবীর যিনি মালিক মানুষের যিনি মালিক তিনি বলে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ मानुष के भलो बनाना सम्भव नमने सम्भव ना शोन बोली शुरू साल দিনাজপুর জেলা মাহফিল করতে গেলাম মাহফিল শেষ করে আমাকে হাদিয়া দিচ্ছে কমিটি বলতেছে হুজুর কি হাদিয়া লেন এর ভিতরে দৌড়ে আসছে একজন লোক আশা করছে হুজুর আমার টাকা আগে দেন কি রে তোমার টাকা কিসের রে আমি ওয়াজ করলাম তোমার টাকা মানে কোচে বেশি কথা কবে না টাকাটা দেন তো আগে আমার দাও কে তোমা কি দেব বাবা কোচে যে আমি আপনার ওয়াজ শুনতেছি আমার बेटा ক্লিয়ার সামনে বসে আর আমার বউ শুনতেছে মহিলা প্যান্ডেলের ভিতর বসে বাড়ি হলো আপনি মাহফিল করতেছেন এর দুই বাড়ি পরে আমার বাড়ি দুই বাড়ি পরে আমার বাড়ি জিব্রাইল মিক্রাইল আর কয়েকজন ফেরেস্তা আসা তালা ভাঙে গরু নিয়ে চলে গেছে কোরআন দিয়ে আওয়াজ করতেছি সামনে মাইকের আওয়াজ ওই জায়গাতে শোনা যাচ্ছে আল্লাহর রাস্তে নিয়ে দুলে ভাইরা চলে গেছে নাই তালা ভাঙে ওই দৌড়ে আছে আমার কাছে টাকা আমাকে দেন গরুর টাকা দেন কিসের টাকা কথা কোন টাকা मस्जिद नाम बगले तले जुते कथा कौन ना क्या মোরসিদের মাইকের দাম কয় লাখ কয় কোটি টাকা তালা দিয়ে থোয়া লাগে এখান থেকে শেষ নয় কেমনে যুবকদের চরিত্র ভালো করবেন টাঙ্গাইল জেলা গোপালপুর গেমা গ্রামের নাম আপন শাশুড়ির হাত ধরে জামাই নিয়ে স্বপ্ন পুরি বেড়াবার গেছে কোন মারহাবা মারহাবা কোসে কয় কিছু হয় একরে ধান্দা খারাপ তো বক ফুয়া শাশুড়ি নিয়ে গেল ওই কোচ্ছে মারহাবা কুট গেছে আর বোন বাইরে গেছে না এটি আছে চিন্তা করতে পারেন বাংলাদেশ বলে ভালো হয়ে গেছে বলে আমার ভাইরা আর একটা নিউজ দেয় যদি বলেন হুজুর মিথ্যা কথা এখন এমবি থাকলে সার্চ দেই ইউটিউবে জয়পুরহাট জেলা মাহফিল করে আসলাম গত মাসে 24 তারিখে জয়পুরহাট জেলা ওখানকার একটা যুবক ছেলে আপন নিজের বোন দুই সোহেলের মা রেখে আপন বোন আর ভাই দুইজন হাত ধরে নিয়ে চলে গেছে গার্মেন্টসে চাকরি করবে शालिक तो नहीं सामने बसा फैसला 
আল্লাহ জিব্রাইলের মাধ্যমে বলে দিবে তারপরে আমরা বিবাহের কাজগুলো সম্পাদন করব শুনবেন না বাড়ি যাবেন মা আর ছেলের বিয়ে সর্বশেষ ইনশাল্লাহ টিপস দিয়ে দিব আমার ভাইয়েরা এই মেয়েটা মুসলমান হয়ে গেল মুসলমান হওয়ার পরে মেয়েটা যখন বাড়িতে চলে গেল যাওয়ার পরে যখন নামাজের আজান দিয়েছে মুসলমানদের গ্রামে মেয়েটা তার পূর্বে রেডি হয়ে বসে আছে যখন আজান দিয়েছে দরজা আটকে দিয়েছে কারণ মা বাবা যদি দেখে তাহলে কিন্তু বিপদ আছে না নাই এখন বাংলাদেশে যত মন্দ কাজ করবেন তত আপনি ভালো ভালো কাজ করলে আপনার বিপদ বেশি বেশি কথা কন ঠিক কিনা কথা কন আমার ভাইয়েরা এই মেয়েটা এবার নামাজ পড়লো জহরে নিজের রন্নাটা মাঝে পেরে নামাজ শুরু করে দিল নামাজ জহরের পড়লো এবার আসর নামাজ না জান যখন হয়ে গেল আসর নামাজ পড়লো মাগরিবের নামাজ পড়ে নিল এসার নামাজ পড়লো এভাবে ধারাবাহিক ভাবে নামাজ নিয়মিত পড়ে মা ভাবতেছে কি রে আমার মেয়ে সকাল আটটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না ভদ্র ফ্যামিলির একটা ট্রেডিশন আছে ট্রেডিশন কিশোর ট্রেডিশন বুড়ি বাপরে বাপ ট্রেডিশন ভদ্র ফ্যামিলির একটা ঐতিহ্য আছে কি ভদ্র ফ্যামিলির ছেলে অথবা মেয়ে তারা সকাল আটটার আগে ঘুম থেকে উঠবে না রাত দুটোর আগে ঘুমে যাবে না ওরা কি করে করেটা কি ওরা কি তাহাজত এসরা তারপরে ফজর এসা তামান গুলো পুরে তারপরে মনে হয় শোতে না মেয়েটার মা বলতেছে আমার মেয়ে সকাল আটটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না সেই মেয়ে সকাল বেলা ওঠে দরজা খোলে টিউ বলে যায় আসে দরজা লাগে দেয় ইদানিং কয়েকদিন হচ্ছে মেয়েটা আমাদের সাথে কথা বলে না ঘটনাটা কি মেয়েটার মা আসতে করে যায় দেখে দরজার ছিদ্র দিয়ে যায় তাকে দেখে মেয়েটা রন্না পেরে দুইটা হাত মাটিতে রেখে সামনে কোনো দেব দেবী নাই সামনে কোনো পুতুল নাই কিচ্ছু নাই মাটিতে শেষ দাঁত পুরে হাও মাও করে কা দিচ্ছে সোবাহান আল্লাহ কান্না দেখার পরে মেয়েটার আশ্চর্য হয়ে গেল আমার মেয়ে মেয়েটা আমার হিন্দু আমি মা হিন্দু বাড়ি হিন্দু বাবা ঠাকুর মশাই অথচ সামনে কোন পুতুল নাই সামনে কোন প্রকার দেবদেবী নাই কিছুই নাই অথচ আমার মেয়ে শেষ দাগ করতেছে মাটিতে ভরে থাকে কারণটা কি আবার মাথায় কাপড় দিয়ে কারণটা কি এটার তথ্য বের করতে হবে তথ্য বের করার জন্য ময়না তদন্ত করতে গেল মা ময়না তদন্ত করতে গিয়ে এবার মা করলেন কি সন্ধ্যাবেলা মেয়েটাকে ডাক দিলেন মা একটু আমার সাথে কাজের সহযোগিতা করো কথায় কথায় কাজের সহযোগিতা করতে গিয়ে চাল রান্না করে পাতিলের ভিতরে দিচ্ছিলেন দেবার সময় আগেকার মায়েরা বোনেরা দেখবেন যখন পাতিলের ভিতরে চালটা পরিষ্কার করে দেয় তখন বলে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ঠিক কিনা বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলে কাজ শুরু করেছে ওই বিসমিল্লাহ বলে যখন চাল দিয়েছে রান্নার পাতিলে ওর আত্মীয় স্বজন দুইজন মেহমান খেয়েছে চারজন খেয়েছে চারজনের ভা ছয়জন খায় তারপর পাতিলে অল্প একটু থেকে যে কথা ক আর এখন যদি হঠাৎ করে উপরন্ত মেহমান আসে কয় নাই 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 ওই জন্য একবারই নাই হয়ে যায় শান্তি নাই সব আছে টাকা আছে পয়সা আছে গাড়ি আছে বাড়ি আছে যে জিনিসটা বর্তমান বাংলাদেশে মানুষের জন্য নাই ওটার নাম হলো শান্তি নামক পাখি এখন বাংলাদেশে না ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার এবার মেয়েটার বাপ দেখতেছে মেয়েটা ঠোঁটের দিকে চাল পরিষ্কার করে যখন পাতিলের ভিতরে দিচ্ছে তখন বলতেছে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম মানে জোরে বলে ফেলে দিয়েছে যেমনি জোরে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলছে মা এবার বলতেছে রাম 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 বি লোকায় যেটা রাম বাবু সিঙ্গেল বানোয়া তুই করলি কি মা তুই করলি কি মা মেয়েটার মা যখন বললো করলি কি মা মেয়ে বলছে মা কি করলাম ভালো কাজ করলাম তার মানে তুই কালের নাম নিলি না দেব দেবের নাম নিলি না সরস্বতীর নাম না নিয়ে তুই ডাইরেক্ট বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলে চালটা পাতিলের ভিতরে দিলি এই আমি চাল ভাত খাবো না দুইয়ে ফালাই দেব এই ভাতও খাবো না পাতিলে নমুনা ফালিয়া দিব মেয়েটা বলতেছে মা বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করলে ওই কাজের ভিতর আল্লাহ খাস রহমত আর বরকত দিয়ে দেয় জোরে সরে বলে না সোবাহান আল্লাহ দু সাল কত সাল দু হাজার নয় সাল মোটর সাইকেল জোরে চালায় যাচ্ছে কোন একটা কাজে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে টাইম মোতাবেক না গেলে ডাক্তার চেম্বার থেকে চলে যাবে মোটর সাইকেলের নিচে একটা মুরগি পুরে যাই হোক আদা মারা হয়ে গেল তো মনে করলাম মরার আগে অন্তত জব করে দিলে খাওয়া যাবে ঠিক না ওই পাড়াটা ছিল হিন্দু পাড়া 
জব করে আমি বললাম বারে একটা চাকু নিয়ে আসেন অথবা বটি নিয়ে আসেন কেউ নিয়ে আসে না খালি দেখে সবাই দাঁড়িয়ে থাকে ওই পাড়া যাবার হিন্দু আমি আবার অতটা বুঝিনি কেউ নিয়ে আসে না কেউ নিয়ে আসে না খুব শীঘ্র শীঘ্র করার পরে কলম যে আপনার মানুষটা অন্য কিছু মুরগিটা মরে যাচ্ছে একটা চাকু নিয়ে আসেন না হলে না না বটি নিয়ে আসেন আপনারা কিছু কাটেন না বটি দিয়ে তো যাই হোক একটা ছোট বাচ্চা দৌড়ে যায় নিয়ে এসে দিছে বুঝে পারেনি ও কি আবার করছে কি আমার পেছনে একজন আছে লক্ষ্য ধরতরে জব করে লিত জব বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কয়া তিন বার আল্লাহ আকবার কয়া দিয়ে জব করে দিছি দেওয়ার পরে উঠে থুইয়া আমি কইছে যার মুরগি তাই নিয়ে যাব আমি গিনু কোচক নিয়ে যাব খামো না কেয়া কোচটা না পাক হয়ে গেছে তো আবার না পাক কেমনে হলো ওয়াক না পাক কেমনে হলো আল্লাহ নাম নেছে ওইজন্য না পাক হয়েছে আর হিন্দু গেরা যখন পাটা বলি দেয় মুসলমান রাজা মাথা নিয়ে টানা টানি কথা ক এরা মুসলমান না মুসলিম আবার এরা আবার এমন পীরের murid হচ্ছে সেই জয়পুরহাট জেলাত মাহফিল করতে গিয়ে দেখলাম কলতে হুজুর শুনেন পীর সাহেব এটা গামসা নতুন পরে শুয়ে থাকে এদারে থাকে পীর সাহেব ওই একটা মনে করেন যে ভালো একটা পুলিশের কাগজের উপর অথবা পাকার উপরে দাঁড়ে থাকে পীর অথবা টাইলস পাড়া জায়গা দাঁড়ে থাকে পীর সাহেব ওই জায়গাত করবে কি মানুষের আশা মাথা পানি দিবি মাথা থেকে শুরু করে যা আছে আগা পাছা সব ধুইয়া দেন আমবি আর murid-এরা ওগুলা নিয়ে খাবি আর পেটত মাখবি তাহলে বলে ব্যাটা চল হবি কেরে পীর সাহেব কি ধুইয়া আলো আল্লাহ কোন কোন জায়গা ধুইয়া আলো হায় 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 সি 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 মুসলমানের রুচি রে মা বোনেরা হাসিছেন কিরণ মালা দেখে জীবন শেষ করে ফেলাছেন আপনারা আর আপনারা হাসিছেন নামাজ উদ বেশি ঝগড়াত বেশি মারামারিত বেশি ভোট উদ বেশি সিয়ার ইমনত বেশি মেম্বর উদ বেশি সরকারও জবাব দিচ্ছে না পুরুষ মানুষ কথা কোন না কে বিরোধী দল ওনারা সরকারি দল ওনারা স্পিকার ওনারা শিক্ষা মন্ত্রী ওনারা কয়েক দিন কিসে মন্ত্রী ওনারা এটা কি সব কি বুঝবি রে মহিলা মানুষ বড় ধান ওয়া বুঝে কিছু কিসে মন্ত্রী ওনারা আমার এক নানা কোচ্চে চেয়ারম্যান কোচ্চে ভাই শোন তোরা কি ওয়াজ করিস আমি বললাম কে কি হয়েছে কোরআন হাদিসের ওয়াজ করি ওয়াজ করি বিভিন্ন হাদিস কোরআনে বিভিন্ন তত্ত্ব এগুলো ওয়াজ করি কোচ্চে শোন মঙ্গলবারে অফিস খোলার সাথে সাথে আগে আসতেছিল জমি নিয়ে আমার আমারে আগে আসতেছিল আল ঠেলা ঠেলি আগে আসতেছিল ফয়দারি ইডা ইডা কেস নিয়ে আসতেছিল এখন অফিস খোলার সাথে সাথে পুরুষ মানুষের বিচার দেখি কোচ্চে সেমেশা হর বউ হক মারিছে কোন মার হবা মার হাওয়া কোসে পারে বইয়ের পেটন খায় মার হাওয়া কইলে হয় বইয়ের তো পেটন খাবি ডিবিন যে লেছ কথা কোন রুশ মানুষ এগুলা আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ কষ্ট হয় কষ্ট হয় না আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ এইজন্য প্রত্যেকটা কাজে বিসমিল্লাহ বলতে হবে স্বামী চলে গিয়েছে মসজিদে নামাজ পড়তে নামাজ পড়ার পরে বাড়িতে আসছে আসার পরে বলতেছে রহিমার আম্মা একটু ভাত দাও ভাত খাবো রহিমার মা ভাত দিচ্ছে স্বামীকে নাও ভাত নাও ভাত এখন দিচ্ছে স্বামী করছে কি পেছন সাইজটা এই দিকে রাখছে আগা সাইজটা এই মুখে দিছে তার মানে ওই দিকে টেলিভিশন ওই জন্য নামাজি ব্যক্তি দাড়িওয়ালা ব্যক্তি জুবওয়ালা ব্যক্তি পেছন সাইজটা দিছে টেলিভিশন আর আগা সাইজ এই মুখে দিয়ে কইছে ভাত দাও কইছে ওই মুখে ঘুরলা কা কইছে ওই মুখে কিরণ মালা হচ্ছে আমি দেখমো না তোর বউ এখন ভাত দিচ্ছে আর এমকে কিরণ মালা টিপ দিছে ফট করে করছে কি কিরণ মালার ইয়ারটা পাল্টে গেছে মানে ওই চ্যালেঞ্জটা ফস করে আসছে দিছে দিয়ে বাহাত আবার যাবি বাহা নাটক দিক পিটে আর এটা পাল্টন লাগবে করছে কি রিমোট চাপ দিবা ধরে স্বামী ভাত দিয়ে তরকারি দিবি ওই সময় ফস করে চ্যালেঞ্জ পাল্টা বদরে এমকে তরকারি দিছে আর এমকে টিপ দিকে চিট রিমোট চাপ দিছে ফট করে তরকারি গেছে শালা পানির ভাত এখন স্বামী এখন করছে তরকারি কোথায় দিলে শুনছেন কথা তরকারি কোথায় দিলে কোথায় দিলে কচ্চো ছড়ি 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 আমি তো বুঝতে পেরেনি তোমাকে পানি তো তরকারি দিয়েছি তো ঠিক আছে ঠিক আছে দিচ্ছি না বেগুন বাগুন এখন বেগুন করে করছে তেল এখন তৈল করে করছে একটু না যাই হোক হয়ে এসে আলহামদুলিল্লাহ ভালো স্বামী কে এখন তো আর ওগুলো করে বলে না এখন বলে এই তুমি কই যাচ্ছ এই কই যাচ্ছ নাম ধরে বলে এখন নাম ধরে কত কত ছোট ব্যাটা তো ওই তো বলটু যেটা ওই এখন চিন্তা করছি কে আমার আব্বা আমার মা আমার আব্বা খোলো তুই করে কয় তুই করে কয় নাম ধরে ডাকে ওই ব্যাটাও এখন ফের তুই করে ডাকতে ধরেছে বাপ কোচাই তুমি কেন অসভ্যর মতো কল কেন আম্মু তুমি তো ডাকো আব্বুকে নাম ধরে আমিও তো ডাকবো তাহলে বাপরে কি শিক্ষা দিচ্ছে রে এখন ওই করতেছে কি যেমনি তরকারি দিচ্ছে ওই করছে ছড়ি ছড়ি কেন তুই ছড়ি ছড়ি করছ কি জন্য ফেরেস্তা তোর কি না শক্তি নাই হারবাল খায়া খায় তুই দুর্বল হয়ে গেছো মমিনের বাপের মতো করবার পারিস নি 
রাত দশটার সময় মোমিনে বাপ সারা দিন মানুষের বাড়িতে কামলা দিয়েছে সকাল আটটা তো চারটে কামলা দেওয়ার পরে টাকা কামলার এই যে যারা গৃহস্থ মানুষ আছেন তাদের কেন বলি শোনে কামলার টাকা নিয়া আলেদ বসে থাকবেন আল জমির সীমানাত বসে থাকবেন মাথার ঘাম এই জায়গা আসার সাথে সাথে টাকাটা দিয়ে দিয়েন তা না হলে কিন্তু মরবেন বাটাম পেটা হবে আপনাদের আপনারা এই যে কিছু কিছু সিটার মার্কা কিন্তু আছে গৃহস্থ এ কামলা কবি কি তিন দিন কামলা দিলে বিকেরে তিন দিন তুরবো খায় ভালো কথা পরবো কি খাবি হ্যাঁ তে এই তিন দিন ওই কামলা দিয়া শেষের দিন কি কয় বৃহস্পতিবার হাট দেখা করিস তিন মাতা ওই তিন মাতা যা বস থাকে ব্যাগ লিয়া ওই ওই মুখে ঘুরে যা পুষ্কর বাজার কইলে বাইরেতে এসে মোবাইল বন্ধ করে থাকে ওই রাত 9টা পর্যন্ত বস থাকে আপনার এলাকায় হ্যাঁ ভাই আমাদের এলাকা এলাকার মানুষ ফেরেস্তা মোমিনের বাপ রাত দশটার সময় বাজার করে আসছে আসা শীতের দিন তো কোন কোন শীত পৌষ মাস ডাক দিচ্ছে দরজাত কে মোমিনের মা ল্যাপে তল তো চা কিরে ভাত কুটি রে ব্যাগ থেকে কচ্ছে ভাত কুটি কচ্ছে ভাত শিকের উপর ল্যাপে তল থেকে কচ্ছে শীত তো খুব শীত কচ্ছে ভাত শিকের উপর মোমিনের মা আ কিরে তরকারি রে কচ্ছে মিষ্টিবের ভিতরে शेष कर लो आल मोमिन बाबा कथा कथा बेड़ा तुले বেড়া কি করছে বেড়া তুলে দিছে বেড়া বাড়ি নিয়ে যা পুরো খাসে আর আমি যদি গরু দড়ি কাটে দেই তাহলে কি ওই আলু নিরাপদ কথা কোন আলু কি নিরাপদ আলু যেমন নিরাপদ নয় বর্তমানে উলঙ্গ পড়া হয়া স্ক্রিন টাচ প্যান পরে ওই যে আপনার হলো ইয়া কি করে পেলাজো জামা পরে বাইরে ঘোরাফেরা করবে মেয়েরা আর ছেলেদেরকে বলবেন ভালো হও ভালো হও ও আজ আমরা মানবো না বিলায় করছেন ছুটকি মাছ দেখিস আমি না গোসল করে আসি বিলায় কবি স্যার আপনার টেনশন করা লাগবে না আপনি খালি দরজা পার হওয়ার আর জানা যা আমি দেব কথা কোন না করে যুবকেরা তাহলে যত বিতক বিপদ খালি আমাদের উপরে চাপে যাচ্ছে একদিন যদি খালি ওনা কোন বেডি চলে গানা কিছু না কসে যুবকেরা ভুলে কয় ফেলা আছে আরে ভুলে কয় ফেলা আছে ও গরিব তো ডাকে না যা 20000 টাকা জুরি পারা ধরিছে ওই আনা কিছু করে পারেনি মিস কল দেয়নি কিছু করে পারেনি তাও আর 20000 টাকা জুরি পানা এ কথা কও না করে যুবকেরা রা लुंगी पर भाईरा कष्ट जोरे तक बेदल
ওয়াজ চলবে না ছেড়ে দিব আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ এই মেয়েটা বলতেছে হলো বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম যেমনি বলছে মা বলছে রাম 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 বি লুকায়া জিটারাম বাবু সিঙ্গেল বানোয়া কয় মা তুই করলি কি কয় মা আমি মুসলমান হয়েছি মুসলমানদের সাহস আছে না নাই মুসলমান কয়বার মরে জোরে বলেন মুসলমান সেই বীরের জাতি একবার মরে মুসলমান পাঁচশো বছর বাঁচে না মুসলমান বাঁচে এক ঘন্টা বীরের মতো বিড়ারের মতো মাতা নত করা জাতি মুসলমান নয় কথা কন ঠিক কিনা এই দিন দিন নয় দিন আসবে সেই দিন আমরা ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে দেখাবো আজকে যারা মুসলমান ইমানদারদের সাথে বিরোধিতা করতেছ কথা কন ঠিক কিনা আমরা ভুলে যাইনি ভুলবো না ভোলার জাতি আমরা নই ইতিহাস শিক্ষা দেয় ইতিহাস আবার ঘুরে আসা আবার আসবে ইনশা আল্লাহ আমার ভাই আমার বন্ধুগণ এই মেয়েটা বলতেছিল আমার বাজান কি চাচা আমার ভাইরা এই মেয়েটার মা মেয়েটা মাকে বোঝাচ্ছে মা ইহদিনা সেরাতল মুস্তাকিম সঠিক সরল পদ মা এই পদে যারা থাকবে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহর আল্লাহ পাকের উপরে ইমান এন আল্লাহর ইবাদত করে যদি বান্দা মারা যায় বান্দার জন্য অনন্তকাল চিরকাল জান্নাতের ব্যবস্থা রয়েছে এটার মা শোনার পরে মুখটা চাপিয়ে ধরে বলছে মা ঘরের ভিতরে যা আর কাউকে বলিস না সম্মান মর্যাদা আমার সমাজে থাকবে না মেয়েটা যখন চলে গেল ঘরের ভিতরে একদিন দুদিন তিন দিন মেয়েটাকে বুঝাইতে থাকলো আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ মেয়েটার মা যখন বুঝাইতে পারলো না এবার গভীর রাত্রে স্বামী বাড়িতে আসলো আসার পরে স্বামী খাবার দিয়েছে খাবার দেওয়ার পরে খাওয়া শেষ হয়ে গেল বিছানায় যখন যাওয়ার পরে দেখবেন এলাকার কিছু মানুষ আছে কিছু কিছু লোক আছে একটু ভালো রান্না বান্না করার পরে উনি কি করে হেলান দিয়ে বসে থেকে এরকম করে খিল করার গল্প করে কত কন্যাকে স্বামী আর স্ত্রী গল্প করে না গল্প করে এই গল্প করা হলো শূন্য দুইটা আমল করেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য কয়টা আমল জোরে বলেন দুইটা আমল জান্নাতে যাওয়ার জন্য করেন বিশ্বনবী বলেছেন আফসু সালাম আতম রসুল বলেছেন মানুষকে বেশি বেশি সালাম দাও মেম্বর তার ভোটারদেরকে সালাম দিবে চেয়ারম্যান মেম্বরকে সালাম দিবে ভোটারদেরকে সালাম দিবে এমপি মহোদয় মেম্বর চেয়ারম্যানকে সালাম দিবে মন্ত্রী এমপিকে সালাম দিবে প্রধানমন্ত্রী সারা দেশের সকল নাগরিকদেরকে সালাম শেখাবে এবং সবাই একে সালাম দিবে কিন্তু আমাদের আজকে সালাম শুধু মসজিদের মাদ্রাসায় আর টুপিয়ালার কাজ আর সালাম অন্য জায়গায় কিন্তু নাই আমার ভাইরা এই জন্য সালাম দিতে হবে বেশি বেশি বিশ্বনবী বলে যেই ব্যক্তি আগে সালাম দিবে নব্বইটা নাকি আল্লাহ পাকতাকে দিয়ে দেবে আর যিনি সালাম দিবে দশটা নাকি সে পেয়ে যাবে তাহলে সালাম দেওয়ার দরকার আছে না নাই তাহলে আজকে কে কে বউকে সালাম দিয়ে আসছেন হাত তোলেন হাত তোলেন ওই যে একজন হাত তুলেছে আমি বিয়েই করিনি ওই যে পিচ্ছি কাক সালাম দিছে সালাম দিছেন কে কে হাত তোলেন তো বোক সালাম দিছেন কে কে আলহামদুলিল্লাহ যেটা চাচা পাশে আর কে আমি সালাম দেবো করতে আমি বিয়ে করি নি হচ্ছে আপনি সালাম দিছেন আমি করতে আমি কাক সালাম দেবো আমি সালাম দেব বিপদ কর্ম বিয়েই তো করি নি তাহলে সালাম কি জন্য দিলেন না বোক কন বোক সালাম দেয় না সালাম দেয় ভাবি ভাবি যাচ্ছে রাস্তা দিয়া সালাম আলাইকুম ভাবি কোথায় যাচ্ছেন বাজারে তো ডায়াবেটিস কি বেড়ে গিয়েছে কোন সমস্যা থাকলে আমাকে মিস কল দিয়ে না আমি বুড়িটা নিষে দিই তখন বলে না রে লাগবে না যখন তোর ভাই থাকবে না তখন আমি তোকে মিস কল দিব ওরে সালাম আটবার রে বোক সালাম দেয় না ভাবিক সালাম দেয় আসে না নাই